ನಾನು ಉಳಿದೆ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನನಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹ ಧ್ವನಿ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿತು ನಮ್ಮನೆಯವರು ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತಾರ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಡಗ ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ದಿಢೀರ್ನೆ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಗಂಡನು ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕರೆದು ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬದುಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕೀರ್ತಿನೂ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಸಂಕಟನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು ಕೊರಗೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರಗಿಸಿ ಕೊರಗಿಸಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ಕಂತ ಬಿಸಾಕ್ತೀರಾ ಸಾಕ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿ ಎಳಿದ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೂಟ್ ಆಟಿಕೆಪ್ಪ ಕಬ್ಬಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕತ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರಾಣಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ತುಕ್ಕ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕಾಸಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದಮ್ಮ ಹೌದು ಮಕ್ಳೇ ಹೆತ್ತೋರ್ಗೆ ಎದೆ ಗೊದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ಕಾಲ ಇದು ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹೋಗೋ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಾವ ಯಾರದ್ದು ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿಸ್ತೀರಮ್ಮ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿಸ್ತೀರ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ ಮಾತೆತ್ತರು ಬರೀ ಸಾಯೋ ಮಾತೆ ಆಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮ ಲೆಟ್ ಗೋ ಚಂದ್ರು ನೀನ್ ಇವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ ಇವ್ರ ಯಾರೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಸತ್ತ ಹೆಡಾನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಸತ್ತ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆತ್ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಗುವ ಆನಂದ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ದಂಡಿದೀಯ ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿವಂತೆ ಬಾ ಚಂದ್ರು ಬಾ ಬಾಪ
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಗಣ್ಯರೇ ಮಹನೀಯರೇ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದೊಂದು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಮಾರಂಭ ತಾಯಿ ನೆಲದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ವೀರ ಯೋಧರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಟ್ಟಾಳತನದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು ಇಂಥ ತ್ಯಾಗ ಪುರುಷರ ಸಂಸಾರಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಮಠಾಧೀಶ್ವರರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಚಂದ ಎತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಸಂಸಾರಗಳಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವರು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಶಿವಬಸಯ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಪ್ಪ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಸೈನಿಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೊಂದವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕಾದಾಡಿ ಅಮರನಾದ ವೀರ ಸೈನಿಕ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ನಿಲ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆಸ್ಕಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬರೋ ಹಣನೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಗತಿ ಯಾರು ಇವಳೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಇವಳೆ ನಂಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇವಳು ವಯಸ್ಸು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಇವಳು ಯಾವನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಓಡೋಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಗತಿ ದಯವಿಟ್ಟ ಚಕ್ಕನ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಕೊಡಿಬುದೇ ಏನ್ರೋ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಿಂದು ಉಡಾಯಿಸಿ ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲುಬು ಕಿಲುಬು ಕಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ ಈ ಹಣ ನನ್ನ ಮಗಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನನ್ನ ಸೊಸೆಗ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ವ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ರು ದಬಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟಿರೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಸಮಾರಂಭ ನೋಡದೆ ಸೈನಿಕರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ನೀಚರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಸೊಸೆನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಸ್ ಮಗು ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು ಅದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸೂರಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಥರ ನೀನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೀಯ ಆ ಮಗು ಬಾಳ ಹಸನಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಸೂರಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವಳ ಆಯುಷ್ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ ಚಿಂತೆಲೆ ಕೊರ್ಗಿ ಕೊರ್ಗಿ ಸಾಯೋದು ಬೇಡ ಬೇರೆ ಯಾರ್ನಾರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಆಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಚಂದ್ರು ಚಂದ್ರು ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಾಳು ನೆಟ್ಟಗಾಗುತ್ತೆ ಕಣೆಯ ಗೊತ್ತು ನೀನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ವೀರ ಯೋಧ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ 
ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ ಚಂದ್ರು ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳೇಳಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ನೀನ್ ಹೇಳೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿಂದ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ನಿನ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ಞಾಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಮ್ ದುಃಖನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಾಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸತ್ತವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಧಮಕೆ ಕಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಕೈದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತೀಯ ಅಯ್ಯೋ ಗೌರ ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮತ್ತೇನು ಗಂಡನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಂಡನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಇದನ್ನ ನೀನ್ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತೀಯ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಜೀವನ ನೀ ಸುಟ್ಟಾಕಬಾರದು ನೀನು ಗಂಡ ಬದುಕಿದ್ದಂಗೆನೆ ನೀನು ಬೇರೊಬ್ಬನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನೀನು ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಜೀವನನೇ ಬೇರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ಕಣಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಳೆನೋ ಬಿತ್ತೋಗೋ ಮರ ಬೀಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿನಗೂ ನೆಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕಣಮ್ಮ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಚಿಂತೆ ಮರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗತ್ತಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನಿನ್ನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೋತೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದೊಂದು ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡವ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಮಾವ
ಬಾಯಂದರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀನು ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಜೀವನಾನೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಸತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚಿಯಾದ ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀನು ಇದೇನೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕದಡಬಾರ್ದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಋಣ ತೀರಿಸ್ತೀನಮ್ಮ ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಯಾಕೆ ಮೇಷ್ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾಳಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಹುಡುಕ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ
ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಅವಳು ನಂಬೋದು ಅವಳು ವಯಸ್ಸು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕಂದ ಈ ಕಾಕ್ತಾಗ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಮಾವ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಲ್ಲ ಮಾವ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಸೂರಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬಂದ ಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಮಾವ ನಿಮ್ ಮಗ ಸೂರಿನೇ ನನ್ನ ಸೂರಿನೇ ಮಾವ ನಾವೆಲ್ಲಾವ್ರು ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳೋಕಾಗದೆ ಒಳ ಒಳಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾವ ನಾವ್ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಗುರುತಿಸ್ತು ನನ್ಗ ಆಗ ಸತ್ಯ ತಿಳಿತು ಮಾವ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ತೆನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾವ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೂರಿ ಚಂದ್ರನಾಗೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸಿ ಮಾವ ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಗೌರಿ 